सभी प्रसाद जी और भाई नरवैना हम सभी स्वामी जी को सुनने आए हैं तो हम सुने स्वामी जी अज्ञानत निरांधस्य ज्ञान जन शलाक चक्षुर्मित जीन तस्म श्री गुरवे वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो महाबंधनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्य गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय मैं सबसे पहले अपने शिष्य गुरु पाप पद्मा नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु बाल विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों ने अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि दिया तब पश्चात सारे विश्व में थोड़े ही समय में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले शुद्ध भक्ति का प्रचार करने वाले शिष्य भक्ति विदान स्वामी महाराज जिनको इस देश के लोग या विश्व के लोग प्रभुपाद के नाम से जानते हैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ तत्पश्चात वैष्णवगण यहाँ के हिंदू सनातन धर्म मंदिर के रामलीला मंदिर के सभापति सदस्यगण उपस्थित सज्जन बिंद माता और बहने सबको मैं यथा युग अपना नंदन ज्ञापन करता हूं आप लोग सुन चुके हैं कि मैं भारतवर्ष से पवित्र वृंदावन धाम मथुरा धाम जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मैं आया हूं कुछ संदेशों को लेकर विश्व में मैं जहां जहां गया बड़े प्रेम से हमारे प्रवासी भारतीय जो कि भारत छोड़कर के बहुत दिनों से उन देशों में रह रहे हैं वो प्रवासी भारतीय और वहां के लोगों ने विदेशी लोगों ने भी बड़े आदर के साथ में उसका सम्मान किया और उसे ग्रहण किया आप लोगों ने भी सुना सौभाग्यवस्था मेरा जन्म गंगा के पांव तट पर हुआ जहां श्री रामचंद्र जी विश्वमित्र की जगह की रक्षा के लिए आए थे वो रामचरित्र बन वहां पर अभी भी है राम रेखा घाट वहां है और वही पाशनी में अहिल्या जी को भगवान रामचंद्र जी ने उद्धार दिया था पाशी में नारद ऋषि का स्थान इसलिए हमारा सौभाग्य तो जरूर है कि वहां पर हमारा जन्म हुआ और बड़े सौभाग्य से अपने जगत पे ख्यात गुरु जी का संग मिला और जैसा कि आप लोगों ने सुना विदेशों में भारतीय वैदिक धर्म का ध्वजा उड़ाने वाले श्रीमंत्र दंडे स्वामी भक्त वेदान स्वामी महाराज जिसको प्रभुपाद लोग कहते हैं उन्नीस सौ छियालीस सैतालीस से उनका हमारा संग प्राप्त हुआ उन्होंने संन्यास मेरे आश्रम में ही लिया एक साथ में बहुत दिनों तक रहे 
उनकी सेवा करने का बहुत सुजोग मिला यद्यपि हम दोनों ने एक ही गुरु से संन्यास लिया किंतु उम्र में ज्ञान में बहुत हमसे बड़े थे मैं उनको अपना शिक्षा गुरु पढ़ने से ही मानता हूँ उन्होंने अपने साथ मुझे लाने के लिए बहुत चेष्टा की प्रचार में किंतु उस समय में नहीं आ सका उन्होंने अंतिम समय में हमको बुलाया और बोला कि हमारी जब शरीर छोड़ देंगे तो हमारी समाधि तुम अपने हाथों से देना हमारे पर पूरा उनका विश्वास था उन्होंने ये भी कहा कि हम जिन लोगों को भी ले आए हैं सनातन धर्म की ओर में वैष्णव धर्म की ओर से उनको आप सहायता करना उनको शिक्षा देना मैंने उनका आदेश सील कर दिया इसीलिए विश्व में जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था जहां पर उनका प्रचार शिथिल हो गया लोग उसको समझ नहीं सके उसका उल्टा अर्थ समझने लगे इन लोगों ने उल्टा प्रचार भी करना आरंभ कर दिया हमारे सनातन धर्म का अनादर भी करना आरंभ कर दिया उनके पश्चात हमारे देवता देवियों और सनातन धर्म में जो जिस प्रकार से सबका आदर है नहीं कर सके इसलिए बहुत से लोग इनके विरोधी हो गए बहुत से लोग इस फॉर्म को छोड़ करके चले भी गए बहुत से लोग हमारे साथ में जिन लोगों को देख रहे हैं उनसे उनकी श्रद्धा नष्ट हो गई और इसलिए हमारे साथ में आए और उन लोगों ने हमको देश विदेश में बुलाना आरम्भ किया मैं तो मैं समझता हूं यही कि स्वामी जी ने जो पौधे लगाए अब मुझा रहे थे मैं उनको पानी सीखने के लिए उन्हीं के उपदेशों के लिए भारतीय वैदिक सनातन धर्म के पानी उनमें सीखने के लिए शायद उन्होंने मुझे बुलाया हमारा अपना कोई खास विचार नहीं है हमारा तो विचार वही है जो सनातन धर्म का विचार है जो वेदों के विचार हैं, उपनिषदों के विचार हैं, जो हमारे श्रीमद भागवत गीता रामायण के विचार हैं, तुलसीदास जी का विचार है हमारा वही विचार है मैं तो एक तरह से वो डाकिया हूं आप लोग शायद डाकिया समझते हो उस धर्म के लिए पोस्टमैन मैं उनकी बातों को लेकर के आप तक पहुंचाने का यही काम करता हूं मैं कोई साधक और सिद्ध और महापुरुष नहीं हूं मैं बस एक छोटा सा तुच्छ व्यक्ति हूं मेरे अंदर में वो सब कुछ गुण नहीं है गुण यही है जब उन लोगों का संग की आवृति की बाणी आप तक लोगों को पहुंचाने का मैं ये कार्य करता हूं मैं उन लोगों का नौकर हूं मैं यहां पर सनातन धर्म की कुछ बातें कुछ देने के लिए आए हमारे भारतवर्ष में जानता हूं कि हमारे यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दूसरे लोग कथा बातें भी आते हैं देशों और देशों में कुछ पैसों के लिए आते हैं किंतु तो हमारा उद्देश्य पैसे के लिए नहीं इसके लिए नहीं मैं तो इसलिए आया कि आप लोग हमारे अपने ही बंधु हैं प्रवासी भारतीय है। हैं बस आप लोगों को देख करके मेरा हृदय गर्गत हो रहा है बहुत दिनों के बाद में शायद हम आप लोगों से मिल रहे हैं आप हमारे हैं हम आते हैं सनातन धर्म बहुत प्यार है बहुत बड़ा भाई ये भारत का पहले भारत कहते हैं किसे भारत भा मान होता है प्रकाश ज्ञान जहां पर ज्ञान का सदा प्रकाश है और उसमें वहां के लोग रत रहते हैं इसलिए उसका नाम भारत यहीं पर हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ यहीं पर हमारे वेदों के विभाग करने वाले सबके मूल उद्गार शील वेद व्यास है कृष्ण द्वी पैन वेद व्यास है वहीं पर सुखदेव गोस्वामी हुए नारद गोस्वामी हुए जिन्होंने विश्व में हमारे वैदिक ज्ञान का प्रकाश दिया तो हम उसी देश से आ रहे हैं हो सकता है कि बहुत दिनों से आप लोग देश से बिछोड़ करके सनातन धर्म के संबंध में कुछ भ्रामक बातें आ गई हूं बस मैं याद दिलाने के लिए आया 
किंतु मुझे दे करके यहाँ पर सीता राम जी का मंदिर शंकर जी का मंदिर दे करके मुझे बहुत खुश हुई सात समुन्दर पार यहाँ ने आप लोगों ने अभी तक अलग जगह रखी है अभी तक सीताराम लक्ष्मण राम पंचायत हनुमान जी शंकर जी इत्यादि की पूजाएं चल रही हैं और आप लोग इन चीजों को अभी तक संजोए हैं यह देख करके हमारा हृदय गदगद हो रहा है मैं ये बतलाना चाहता हूं कि यथार्थ में सनातन धर्म है कैसे जबकि सनातन धर्म के बहुत से स्तर हैं उसका एम एंड ऑब्जेक्ट कोई है उसका मूल उद्देश्य है तो अभी स्पेशली यहां होती है बहुत से लोग ऐसे कहते हैं अजी सनातन धर्म में तो बहुत से देवता देवियों की और बहुत से भगवानों की पूजा होती है और हमारे यहां एक अल्लाह खुदा की पूजा होती है हमारे यहां एक ही गॉड की पूजा होती है दूसरों की पूजा नहीं होती अनन्य योग नहीं हो सकते ये तो हजारों समाज में ये बटे हुए हैं ये इतने देवताओं की पूजा क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आते समझ में आना जरा कठिन है जब तक कि हमारे हिंदू धर्म की हमारे सनातन धर्म की बुनियादी बातों को लोग न समझ रहे हमारे यहां भी लाखों देवताओं और देवियों की उपासना नहीं है एक ही की उपासना है यही समझने का थोड़ा सा अंतर है हम इसको आगे पीछे से हम यहां पर चार पांच दिन रहेंगे उसमें धीरे 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 इन विषयों को लेते हुए समझाएंगे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि संसार के किसी भी धर्म में भगवान का कोई रूप और मूर्ति पूजा नहीं है केवल ये सनातन धर्म पत्थर की पूजा करते हैं सोने का मूर्ति बनाते हैं पत्थर की मूर्ति या पीतल की मूर्ति या उसकी पूजा करते हैं जिसको गजनवी ने कितनी बार ग्यारह बार न सत्रह बार उनको मूर्तियों को तोड़ करके चौपट किया है उस मूर्ति ने क्या रखा किंतु ये लोग भोग पूजा करने वाले हैं सनातन धर्म में इसका भी मैं उत्तर दूंगा इसी तरह से कुछ लोग हम लोगों की आलोचना करते हैं किंतु नहीं जानने के वजह से ये सब चीजें हैं उनको बतलाने वाला भी बहुत कम व्यक्ति इस जगत में है क्योंकि धर्म के जो गूढ़ तत्व हैं गंभीर तत्व हैं उस पर विचार नहीं कर मैं संक्षेप में सुंदर रूप में सहज बोध गम्य भाषा में इसको बतलाने की चेष्टा करूंगा मैं समझता हूं कि मेरी हिंदी और आप लोगों की हिंदी में कुछ अंतर अधिक नहीं है प्राय हिंदी की मेरी हिंदी आप लोग समझ सकते हैं मैं तो देखता हूं कि हमसे भी अच्छी हिंदी ये सब बोल लेते हैं यहां के लोग तो सनातन मैंने होता है ये इसको समझने की चेष्टा करेंगे और जो प्रश्न हमने उठाए हैं और भी बहुत से प्रश्न हैं पूजिए विप्र ज्ञान गुण ही न यदि विप्र है ब्राह्मण है तो उसको ज्ञान भी नहीं है तभी उसको पूजा करने चाहिए तुलसीदास ने भी किया ऐसा क्यों और शूद्र में गुण भी न हो शूद्र में गुण हो तो क्या उसमें गुण भी हो तो उसकी पूजा न करो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया ढोल गवार शूद्र स्त्री को पीटने की जरूरत है न तो नहीं सुन और ये स्त्रियों को उन्होंने कुछ बुरी नियर से देखा है यह गलत बात है हम इसका भी समुचित उत्तर देंगे और भी बहुत सी बातें हैं जो भी प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहे जो लोग उठाते हैं उन सब प्रश्नों का मैं निराकरण करूंगा तो मैं आरंभ कर रहा हूं सनातन धर्म आप लोग यदि गंभीर रूप से यदि समझने की चेष्टा करेंगे तो समझेंगे और चित्त इधर उधर नहीं रहेगा व्यवस्थित नहीं रहेगा तो समझने में असुविधा रहेगी इसलिए जहां तक हो सके थोड़ा सा गंभीर रूप से समझने की चेष्टा करेंगे बात खूब कठिन नहीं है सही सनातन माने होता है सदा तन तन तनों की विस्तारित विस्तारित 
जो पृथ्वी पर रहता है सब समय है भूत काल में भी था अभी भी है भविष्य में जो रहेगा जिसका कभी विध्वंस परिवर्तन नहीं है वो सनातन है सनातन एक तत्व होता है जैसे श्रीमद भागवत में बतला है बदंती तत्व तत्व विदस तत्व जज ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे की भगवान की शक्ति दे तत्वविधि जो तत्वदर्शी है वो देख कहते हैं कि अद्वय ज्ञान पर तत्व अखंड एक ज्ञान तत्व वही पर तत्व है उसको तिबी प्रकार के अधिकारी लोग कोई ब्रह्म कोई परमात्मा कोई भगवान के रूप में देखते हैं किंतु है एक ही तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि ये जो सीतापति राम है वो अखंड सगुण निर्गुण समस्त शक्तियों के आधार वही रामचंद्र जी पर तत्व है भागवत गीता वेद पुराण उपनिषद में अलग अलग विचार नहीं एक ही विचार है क्यों कहने की अशब्दों की शैली अलग है किंतु एक ही चीज है तो एक तत्व एक पर तत्व में जब अब उसको हम बहुत दूर से देखते हैं जैसे हिमालय पहाड़ है आप लोग तो देखा नहीं यहां का कोई पहाड़ खूब ऊंचा हो तो बहुत दूर से देखते हैं तो काले मेघ का के समान वो उसको देखते हैं ये काला सा मेघ है जब निकट में जाते हैं कुछ कुछ निकट तो देखते हैं कि बहुत जंगल इसमें हो पेड़ पौधे और इसमें पत्थर है और जब उसके अंदर में सुनाते हैं तो देखते कि यहां पर कैलाश पर्वत है मानस सरोवर है बद्री नारायण है केदारनाथ है बहुत सुंदर प्रकृति वहां पर है पेड़ पौधे हैं वहां पर नदियां हैं झरने हैं अपूर्व स्वभाव उसी तरह से जब ब्रह्म को भगवान को बहुत दूर से देखा जाता है ज्ञान की उपासना से तब उनको हम ब्रह्म कहते हैं जब कुछ निकट आते हैं तो योग के द्वारा उन्हीं को परमात्मा करते हैं गीता में भी बतलाया गया है ऐसा ब्रह्म प्रतिष्ठा हम ब्रह्म की नहीं प्रतिष्ठा हूं ब्रह्म हमारी एक प्रभा रश्मि है शोभा है हमारी अंगों की शोभा को ब्रह्म कहते हैं और जो भी लोग दो ध्यान में जिनका दर्शन करते हैं वो परमात्मा है जो सबके साथ ही है ऐसा कोई जगत में नहीं है जिसके अंतर जान ही नहीं है जो भी लोग ध्यान योग के द्वारा उनका दर्शन करते हैं उनमें भगवान का नाम रूप रूप भी दर्शन करते हैं अंगुष्ट परिणाम में हृदय के बीच में और जब भक्ति योग से उनको देखते हैं भजन के द्वारा उनको जब देखते हैं तो उनको कैसे देखते हैं भगवान के रूप में देखते हैं अद्भुत रूप अद्भुत उनके गुण अनंत शक्तियां अनंत परिकर कभी सुंदर मुरली पर जाते हैं कभी धनुष बांध लेकर के जंगल में भी जाते हैं उनकी शक्तियां हैं सीता जी उनकी आदि शक्ति हैं श्रीमती राधिका जी आदि की आदि शक्ति हैं दुर्गा इत्यादि जी उनकी महामाया शक्ति है जो जगत का सृजन करने वाली है ये सब देखते हैं बिना भक्ति नेत्र के भगवान का दर्शन नहीं होता एक ही चीज की तीन ये प्रतिक्रियां अलग अलग नहीं है एक ही व्यक्ति जैसे किसी का बाप है किसी का पति है किसी का बेटा है है तो एक उसी तरह से बदला गया एक ही चांस कला उनसा कृष्ण टू भगवान स्वयं एक ही चा अंश कला ये हमारे अंश हैं कोई कलाएं हैं कृष्ण स्वयं भगवान थोड़ा सा ये विचार करके देखेंगे यहां पर अंश कला कहा गया है ये अंश कला हमारी धारणा के रूप में नहीं श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में आए तो सूर्य की कितनी कलाएं होती हैं बारह कलाएं होती हैं 
द्वादश इसलिए द्वादश कला में बहुत महत्वपूर्ण है और कृष्णचंद्र जी आए चंद्र वंश में उनकी सोलह कलाएं होती हैं एक अंक दो तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्टी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचमी पूर्णी तो ये चंद्र जो है जो हम अलग अलग रूपों में देखते हैं एक ही चंद्र को हम पृथ्वी के घूमने से सूर्य के घूमने से चंद्र की छाया पड़ने से ये अलग अलग में चंद्र की छाया दिखती है किंतु वो सब समय परिपूर्ण है एंगल ऑफ विजन का एक केवल अंतर है किंतु चंद्र एक ही चंद्र में ये सब दिखती है इसलिए चंद्र अलग नहीं हो गया ऐसे जो कृष्ण है राम है बराह देव है कल की देव है भगवान के जितने अवतार हैं ये सभी भगवत तत्व हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है उपासना की दृष्टि से एक ही हम इस रूप में देखते हैं पूर्णम इदम पूर्णम अदम पूर्णात पूर्णम उद्य थे पूर्णश पूर्णम आदाय पूर्ण देव सभी पूर्ण है इधर संक्षेप में बतला रहा अब इस चीज को समझने के बाद में ये समझिए कि तत्वता में एक होने पर भी एक पराब्रह्म अथवा भगवान वही कृष्ण राम इत्यादि है और उसे असंख्य कोटि जीव ये सब प्रकटित हुए हैं जो हम लोग हैं जीव अन्य एक जीव अनेक एक भगवंता हम जीव अनेक हैं और हमारे अंतर्यामी ग्रुप में हमारे हृदय में प्रभु सर्वत्र हैं वो एक है दो नहीं है जीव हम अनंत हैं इस अनंत जीवों को दो भागों में बांट दिया गया जो वैकुंठ जगत में रह करके नित्य उनकी सेवा करते हैं वो नित्य मुक्त ही इस जगत में वो नहीं आते आते हैं तो जगत के कल्याण के लिए आते हैं भगवान के परिकर के रूप में जैसे हनुमान जी इस जगत के व्यक्ति नहीं शंकर जी इस जगत के नहीं वो प्रभु के परिकर हैं प्रभु के साथ में आते हैं और इस जगत में रह करके जगत का कल्याण करते हैं दूसरे जीव हम लोग हैं जो भगवान को भूले हुए हम लोग जीव हैं अब इन दोनों को कड़ियों को जोड़ने वाली जो चीज है जो उस ब्रह्म पर ब्रह्म भगवान को और इन जीवों को जो कड़ी जोड़ती है जो भाव जोड़ता है इसका नाम है सनातन धर्म दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए या तो मिट्टी का गिरावा होना चाहिए या सीमेंट का तब कोई पदार्थ होना चाहिए जो वस्तुओं को जोड़ दे इसलिए भक्ति योग कहा गया जीव योग के द्वारा भगवान को जीव के साथ में जोड़ा जा सकता है तभी उसका कल्याण अभी थोड़ा सा हम लोग अलग हो गए हैं बैकुंठ के जगत के जो जीव हैं वो जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं उनको जुड़े हुए हैं भक्ति के द्वारा उनकी सब समय नियमित सेवा करते हैं किंतु इस जगत में हम लोग जो उनको भूल करके संसार में रचे पचे हैं इस शरीर को भी हमने स्थूल शरीर को पंच भौतिक शरीर को छित जल पाप गगन शरीर पंच रथित यह अदम शरीर इसमें अभी ये कपड़े के अंदर में हम हैं इसमें जीवात्माएं हैं एक एक जीव एक एक शरीर में और परमात्मा उसके साथ में साक्षी के रूप में हम अभी बद्ध जीव कहलाते हैं अब बद्ध जीव को भगवान से जोड़ने के लिए जो अभी यहां पर साधन भजन किया जाता है वो सनातन धर्म की सीढ़ी है पहले सनातन धर्म का पूर्ण चीज नहीं है तो अभी उसको हम मान लेते हैं कि ये भी सनातन धर्म है क्यों सनातन धर्म तब होगा जबकि सनातन से सनातन का योग होगा जब आत्मा के साथ में परमात्मा का जो योग है जो कि वैकुंठ जगत में ही जुड़ा हुआ है भगवान की सेवा करते हैं वहां पर वह जो प्रेम है वहां पर भक्ति नहीं कहा जाता उसको प्रेम कहते हैं उस प्रेम से उनकी सेवा करते हैं ये सनातन धर्म है वो प्रेम ही सनातन धर्म इस प्रेम के द्वारा ही इस जगत में भी जब हम जुड़ते हैं परस्पर प्रेम के द्वारा ही जुड़ते हैं एक कुत्ता भी प्रेम से बुलाओ तू तू कुछ डुलाता हुआ चला है प्रीति ना करो नहीं आएगा पत्थर लेकर के मारो भागेगा 
जबकि पति और पत्नी में प्रेम नहीं है तो पति और पत्नी का संबंध बेकार है माता और पुत्र में पिता पुत्र में ये परस्पर एक कड़ी है जो प्रेम का लाता है किंतु अभी वो प्रेम थोड़ा सा गड़बड़ होकर के मोह हो गया है अभी वो प्रेम नहीं है प्रेम में लेना देने का नहीं होता प्रेम तो एकदम निस्वार्थ होता है जीव से जीव का प्रेम नहीं होगा जीव के साथ में मैत्री और प्रीति होगी प्रेम और प्रीति में बहुत अंतर है कुछ देर संग रहने से तब के समझ में आए तो भगवान के प्रति प्रेम जीवों के प्रति प्रीति होनी चाहिए इस प्रीति को हम भूल गए हैं अभी यही साधारण रूप में जब हम आरंभ करते हैं वो भी सनातन धर्म है जैसे हम अभी राम या कृष्ण का शुद्ध रूप से प्रेम न करके सेवा नहीं करके अभी संसार में माता पिता भाई बंधु सबसे जुड़े हुए हैं माता के प्रति पिता के प्रति आदर करना श्रद्धा करना ये सनातन धर्म का अंग है जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो क्या सनातन धर्म में प्रवेश करेगा उस प्रेम को कैसे पाएगा यही से शिक्षा करो गुरु ट्रेनिंग यही से होगा ये जगत उस जगत की छाया है ये स्कूल एक तरह से सीखने के लिए माता पिता के प्रति पहले आदर करो गुरुजन के प्रति आदर करना सीखो पति और पत्नी में जैसे प्रेम रामचंद्र और सीता का देखता है उसे भी अभी कृष्ण और श्रीमती राधिका और गोपियों में देखा जाता है वही प्रेम हमारा आदर्श है इसलिए प्रारंभ करो नीचे से सब में प्रति रखी जाए इसलिए गाय के प्रति आदर हो ब्राह्मणों के प्रति जो इस तत्व को जानते हैं जिनमें ये गुण है उनके प्रति आदर हो देवताओं का भी जगह जो के पूजन हो इसको भी सनातन धर्म का अंग मान लिया गया किंतु सनातन धर्म का पूर्ण प्रकाश ये नहीं है इसलिए गीता में कहा गया भागवत में पुराण रामायण में ये बतलाया गया कि दो सनातन चीज है ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन एक सनातन क्या है ये जीवा तो उसी दाखी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जीव कौन सा है कह कैसा है ईश्वर अंश राम का अंश भगवान का अंश चेतन चेतन माने अज्ञानता ज्ञान नहीं है केवल ज्ञान ही ज्ञान है हम लोगों में अज्ञानता है आत्मा को देख नहीं पाते किंतु तो जीवात्मा स्वरूपता भगवान के तत्व को जानता है माया के तत्व को जानता है सत्य प्रति उसकी प्रीति रहेगी मुक्त होने पर अभी हम बद्ध हैं इसलिए नहीं समझ पाते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी माने क्या जिसका विनाश में सनातन है यह बात ठीक नहीं है कि जीवात्मा परमात्मा में जाकर के लीन होकर के एक हो जाता है यह हमारा सनातन धर्म नहीं है जीव सनातन है भगवान सनातन है उनकी सेवा या भक्ति या प्रेम भी सनातन है ये सनातन है कुछ लोगों का ये ये धारणा है कुछ लोगों की जो हम अभी साधन कर रहे हैं साधन करते करते हम ब्रह्म में विलीन होकर के ब्रह्म बन जाएंगे हम ब्रह्माशी गलत इसका अर्थ होता है भगवान ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं तुम कैसे कर सकता जो रोज भी मिल जाते हैं दुख में मरते हैं दिन रात माया मोह में पड़े हैं मरते हैं जन्मते हैं कीड़े की भांति वो ब्रह्म कैसे हो जाएगा सर्वप्रथम ब्रह्म के दास हैं मुक्त होने पर माया दूर हो जाती है उनकी सेवा को प्राप्त करते हैं यदि ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाएंगे तत्वमशी तुम भी वही हो तो तुम भी और वही हो यह कहने वाला कौन है और तुम कौन है और वह कौन है ये अलग अलग क्यों इसलिए यह सब बातें गलत है यह सनातन धर्म में जीव भी सनातन है और कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ शाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन 
ये सनातनी है इसे सनातन कब हुआ पर ब्रह्म ब्रह्म कहने से एक ब्रह्म भी है और एक पर ब्रह्म है जीव को कहीं कहीं ब्रह्म कहा गया किंतु पर ब्रह्म नहीं कहा गया भगवान नहीं कहा जाएगा इसलिए कहते हैं कि जीव जो है ये ब्रह्म ब्रह्म इसको कहीं कहीं पर कह दिया जाए क्यों चेतन का है भगवान का अंश है चेतन है अमल जिसमें माया में क्या अमल नहीं है सब पता और अविनाशी जिसका विनाश नहीं है ब्रह्म मिल जाएगा तो, तो उसका विनाश हो जाएगा ऐसा नहीं इसलिए ये दो चीजें हैं गीता में और शब्द में और स्पष्ट करके बतलाया गया अव्यक्तोयम इसलिए जीव सनातन है हम लोग सनातन है अभी हम नहीं भूल बात भूल गए हैं अभी जन्म लेते हैं वृद्ध हो जाते हैं मर जाते हैं आत्मा नहीं मरती नहीं नहीं छिदन की शास्त्राणी आप लोगों अर्जुन को कृष्ण ने कार्य मूर्ख हो करके पंडित जैसा बात करता है असोचन अनुसोचन असोचन प्रज्ञा आदर्श भाषा से गतासु न गतासु न सोचन के पंडित अरे पंडित व्यक्ति जो चला गया शरीर इसके लिए नहीं होते और जो चला जाने वाले उसके लिए नहीं होते आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है जीवात्मा हम लोग लिखते हैं इसलिए दो बातें हैं एक सनातन है पर ब्रह्म वही राम या कृष्ण समझिए और दूसरे सनातन हम जीव है इनको जिस कड़ी के द्वारा जोड़ा जाता है प्रेम के द्वारा जोड़ा जाता है इस प्रेम को इस जगत में भक्ति कहते हैं या भक्ति जो भी हमारा सनातन धर्म है इसलिए बताया गया श्रीमद भागवत में क्या बताया सब आई पुनसान परो धर्मो जतो भक्ति गो अधोक्षण मैंने जो कि प्राकृत जिनका शरीर नहीं हमारा ये प्राकृत शरीर जिनका प्राकृत शरीर नहीं राम और कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद में नित्य काल रहने वाला वो आग नहीं स्पर्श कर सकती आग से नहीं जलेगा उनका शरीर जीवात्मा का जो हमारे अंदर में शरीर उसको आग नहीं छू सकती नहीं नंद छिदम की शास्त्राणी अस्त्र शास्त्रों से काटा नहीं जा सकता है इसलिए भगवान का तैयारी क्या तुम बुर्ग कहता है कि हम इनको मार डालेंगे जीवात्मा अजर अमर है उसको तुम कुछ नहीं कर सकता और ये शरीर तो मरा हुआ है इसका क्या तुम मारोगे इसको हमने पहले से ही मार रखा ये तो जड़ वस्तु है इसलिए यहां पर कहते हैं कि जिस साधु के द्वारा प्रारंभ से भगवान से हम जुड़ते हैं उसका नाम सनातन धर्म या भक्ति जो है पहले इसका नाम होता है पहले जब आरंभ करते हैं जब शरीर से ये क्रियाएं होती हैं तो इसको साधन भक्ति करते हैं प्रारंभ में जैसे कि हमने बतलाया था कि कॉलेज में या स्कूल में बहुत से क्लास होते हैं जिस देश में या जिस स्कूल में केवल एक ही क्लास हो बच्चे नहीं पढ़ सकते प्रारंभ से लेकर के ग्रेजुएशन तक डीट इत्यादि का विविध प्रकार की कक्षाएं होती हैं। यदि एक ही क्लास रख दिया जाता है एक ही टीचर रख दिया जाता है उनमें ज्ञान का विकास नहीं होता इसलिए विदेशों में जो जितने भी धर्म हैं, उनमें ज्ञान का विकास नहीं होता बस लड़ो मारो काटो बस इसी को धर्म समझ लेते हैं ये काफिर है और ये मैंने क्या मुस्लिम लोग कहते हैं ये काफिर है जो खुदा खुदा नहीं करता या उनके धर्म में नहीं चलता उसको काफी हमारे यहां सनातन धर्म यह नहीं है बहुत तरह के क्लास है कोई राजसिक व्यक्ति है कोई तामसिक व्यक्ति है कोई सात्विक व्यक्ति है कोई इसे भी निर्गुण व्यक्ति है इसलिए प्रारंभिक अवस्था में देवी देवताओं की पूजा आवश्यक है नहीं तो नास्तिक बन जाएगा ये देवी देवता है कौन ये भगवान की शक्तियां हैं जो जगत के लिए उन्होंने अपनी शक्ति देकर के संचालित करके जगत की रक्षा के लिए उन्होंने किया है गणेश जी को रखा है बाघ शक्ति के अभिदेवता सरस्वती को रखा है उसी तरह से 
धनदात्री के रूप में रखा दुर्गा जी का दुर्ग संसार के दुर्ग की रक्षा करने के लिए दुर्गयत्री हैं इसलिए अपनी उनमें शक्तियां दी है इसमें देखिए किंतु एक बात है रावण ने घड़ी नहीं रखा रावण शंकर जी की पूजा करता था दोस्तों शरीर अपना काट कर काट करके और हमन कर दिया ना शंकर जी किंतु हुआ क्या हुआ क्या राम का द्रोही बन गया राम जी के सीता जी को हर लिया और एक लाख पुत्र सवार अपना अति सभी हो गए कंस जरा समझ ये शंकर जी की उपासना करते थे भस्मा सूर शंकर जी की उपासना करते थे किंतु भगवान से द्रोह किया उनकी गति क्या हुई ऐसी दर्शी इसलिए शंकर जी की उपासना देवताओं की उपासना करने के लिए एक तरीका है उनको गुरु के रूप में मानो उनमें जो गुण है उनके गुणों के अनुसार उनकी पूजा करो पर ब्रह्म शंकर जी के भी आराध्य जो राम है इसको बतलाने के लिए मैं संक्षेप में एक इतिहास का वर्णन करूंगा अब इस संक्षेप एक सुंदर सा जो सभी लोग आ सकते हैं
शिक्षा तो इसमें यह है बिन गुरु भवन निधि तरे न कोई जो हिरिंच शंकर ब्रह्मा और शंकर जैसे भी तत्व ज्ञानी को ब्रह्मा और शंकर के लिए नहीं कहा गया तो है ही उनके लिए नहीं उनके समान भी कोई तत्व ज्ञानी बिना परमार्थी गुरु के हम सनातन धर्म के गुरु रहस्यों को नहीं समझ सकते और हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते इसलिए लौकिक गुरु रहने पर भी परमार्थी के गुरु का होना अवश्य संभावी है जो समस्त शास्त्रों के तात्पर्य को समझने वाले हों जो पर ब्रह्म की अनुभूति रखने वाले हों और संसार के मोह माया से दूर ऐसे कोई गुरु सदगुरु मिले तो लौकिक गुरु को सम्मान करते हुए यदि जो कहें तो ठीक है सम्मान करते हुए परमार्थी गुरु करना चाहिए बिना इसके ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए जितने भी आज तक भगवान को मिले जैसे आजामी कैसा दुराचारी व्यक्ति किंतु देखो वो कैसे भगवान को प्राप्त किस प्रकार से हनुमान जैसे लोग सुग्रीव जैसे लोग बंदर भालू भालू कौन जानवन जी कैसे कैसे लोग भगवान को प्राप्त हो गए संघ के प्रभाव से गुरु के प्रभाव से ये हमारे वाल्मीकि जी इतने दुराचारी थे लोगों को मारने वाले थे डकैतों के सरदार थे कि जिनके संग्रह के लिए जनेऊ से कितने कुएं भर गए थे कितने लोगों को मारे जो कि राम राम चार नहीं कर सकते थे किंतु नारद जी की ऐसी कृपा हुई उनके गुरु की उनका नाम जपत जग जाना बाल नीक है ब्रह्म समान ब्रह्म समान इसलिए परमार्थी गुरु की आवश्यकता है ऐसा परमार्थी गुरु मिलने पर जब भी उसको हम बात नहीं मानते अवज्ञा करते हैं उनसे झूठ बोलते हैं तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी अब इसको चाहिए तुलसीदास जी कहते हैं ए शनि शंकर जी कैलाश से अगस्त जी से मिलने के लिए दक्षिण भारत में गए साथ में सती जी थी उमा जी ने नहीं अभी उमा जी का जन्म ही नहीं उसे बहुत करोड़ वर्ष पहले लेकर के वहां पर गए अगस्त ऋषि के आश्रम में राम की बहुत सी कथाएं परस्पर होती रही कभी राम सुनते कभी अगस्त जी सुनते परस्पर कुछ दिन बीत गए शंकर जी ने कहा अब आदेश करें अब मैं चलू अपने कैलाश तो लौट रहे थे इतने में रामचंद्र जी त्रेता युग में अवतरित हो चुके थे और अपने पिताजी का वचन पालन करने के लिए वो दंड कारण्य में लक्ष्मण जी के साथ और सती जी के साथ में सीता जी के साथ में आए थे और वहीं पर रामचंद्र जी की सीता जी को रावण ने हरण कर लिया रामचंद्र जी उस समय में पिलाप करके पेड़ों से पूछ रहे हैं हमारी प्यारी सीता जी को देखा हिरणों को गले से लगा करके पूछते हैं तुमने अपने प्रिय सीता जी को देखा रो रहे हैं ऐसे मालूम होता है जैसे मुंह में अंधे हो गए हैं लक्ष्मण जी चुपचाप उनके पीछे चल रहे हैं बड़े उदास और खिन्न होकर शंकर जी इसी समय में दंड कारण में पहुंचे रामचंद्र जी को देखते ही उनके गदगद शरीर हो गए 
पुलक से शरीर भर गया आनंद से परिप्लुप्त हो गए और उनको वहीं से साष्टांग प्रणाम किया और बहुत दूर से घूम करके परिक्रमा की उनको छेड़ा नहीं जिनके लीला में विघ्न हो जाएगी और उनको आप ही सचिदानंद स्वयं भगवान है कैसी अद्भुत आप लीला कर रहे हैं और उन्होंने मन ही मन में उनको प्रणाम करके सप्तांग प्रणाम करके और लौटे सती जी ने देखा सती जी ने विचार किया मन ही मन में एक जो निर्गुण ब्रह्म है निराकार ब्रह्म है जो प्रकृति से अतीत है व्यापक है सर्वत्र वो कैसे मनुष्य शरीर धारण करके जगत में आएंगे तो व्यापक कैसे रह जाए इसे एक एक शरीर में व्यापक होने वाले ये राम नहीं हो सकता इसको तो मैं जानता हूं महाराज दशरथ का पुत्र है ये और स्त्री के वियोग में खिन्न होकर के इसको ये भी पता नहीं कि मेरी सीता जी को कौन ले गया कैसे ले गया क्या ले गया और विलाप कर रहा है ये कदा भी ब्रह्म नहीं हो सकता है और जो विष्णु शरीर लेकर के धारण करते हैं वो तो शंकर के समान सर्वथा सब अंतर ज्ञानी होते हैं सब कुछ जानने वाले होते हैं तो विष्णु को भी तो मुंह नहीं हो सकता इसलिए ये पर नहीं है नहीं तो वो रूप कैसे धारण करें कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान का रूप स्वीकार करने से वो अंतर ज्ञानी नहीं रह जाएंगे घट घट निवास नहीं कर सकते हैं व्यापक नहीं हो सकते हैं सब जगह तो फिर शरीर धारण करेंगे तो उनको जन्म मरण का दुख सहना पड़ेगा इसलिए वो कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकते किंतु यह बात गलत है भगवान का सचिद आनंद रूप है सपना है उनका शरीर है चितना है उनका ज्ञान और उनके अंदर में प्रेम है लाभ शक्ति उनमें अंदर में है इसलिए आनंद स्वरूप है वो अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों को भी आनंद देते हैं इसलिए उनका सचिदानंद शरीर है उनको देख नहीं पाते हमारा भी एक सचिदानंद शरीर है क्योंकि हम लोग उनके अंश हैं अभी यह घटा हुआ है कि एक माया के वजह से ये शरीर के द्वारा इसलिए उनका शरीर है इसको सभी धर्म वाले मानते हैं किंतु तो मुख से भले ही माने जैसे बाइबल में ये लिखा गया गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज लेकिन उनका खुद ही रूप नहीं है इमेज नहीं है ब्रह्म का गॉड का गॉड नॉ जी ओ डी जी जेनरेटर ओ ऑपरेटर और डी डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर उसी को ब्रह्म कहते हैं हमारे यहां भी उसी को कहते हैं तो वो जो ऐसा है उसका रूप वो लोग नहीं मानते चर्चों में उनका रूप नहीं रखते किंतु देखो उनके खुद बाइबल में लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आकर इज ओन इमेज यदि उनको खुद ही रूप नहीं है तो ये रूप कहां से दे सकते थे इसलिए अपने रूप के अनुसार में उन्होंने पैदा किया मनुष्य को दूसरी बात हमारे कृष्ण का नाम कृष्ण है हमारे उड़ीसा में उनको कृष्ण कहते हैं कोई भी बात नहीं एक ही है और उसको लैटिन भाषा में क्रिस्टस कहा गया है क्रिस्टस उनको कहा गया और वो क्रिस्टस से हो गए क्राइस्ट और ये क्राइस्ट रूप में कौन है है कौन ये कृष्ण है इसलिए क्राइस्ट के बेटे जैसस हैं तो किसके बेटे हुए कृष्ण के बेटे ये सब जुड़े हुए हैं लोग समझते नहीं इन चीजों को नहीं तो फिर कृष्ण के बेटे कैसे होते हैं वो क्राइस्ट क्राइस्ट के बेटे ये कैसे होते इसलिए जब बेटे हैं तो बेटे का रूप बाप के समान होता है बेटा का यदि बेटा यदि है मनुष्य का शरीर तो उसका बाप बाप भालू हो जाएगा न सर्प होगा आप ही निराकार ब्रह्म हो जाएगा न तो बेटा तो वैसा ही वही जैसा बाप है बाप को रूप ही नहीं बाप बाप है सुअर तब बेटा हो जाएगा मनुष्य ऐसा नहीं होता इसलिए उनका बेटा यदि जैसा सह मनुष्य तो उसका बाप जो कृष्ण है उसका रूप नहीं होगा कृष्ण का इसलिए कृष्ण का ऐसा रूप है 
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बस चक्षरे गौसुभम नासाग्रे परमोक्तिकम करतले भेनु करे कंकरम शर्गांगे हरिचंदरम सुललितम कंठे चमुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो जयले गोपाल जुड़ा देखो तो कैसे सुंदर ये सब चीजें हैं ये जो उनका रूप है और भी देखिए हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके कुरान में ये लिखा है इन नावा खलादा मैन सूरत ही सूरत मैंने क्या रूप सूरत मैंने क्या होता है रूपी तो होता है अपने सूरत के अनुसार में खुदा तल्ला ने बंदा को बनाया अपने बंदों को बनाया अरे बंदा मैंने क्या बंदा मैंने क्या होता है दास दास मनुष्य को बुलाया तो यदि नहीं उपमान है तो उनको काट दें काटने की ताकत है उनमें नहीं इसलिए हमारे सनातन धर्म में जो बातें हैं वो सभी इस धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं ये बौद्ध धर्म हमारा हिंदू हिंदू धर्म से निकला सनातन धर्म से बड़ी बड़ी चालीस फुट की मूर्तियां रखते हैं ध्यान जब उनका रूप नहीं है तो उनका मूर्ति क्यों रखता है किस लिए रखता है हवा में भी पूजा करो आकाश में बैठ करके निराकार ब्रह्म की पूजा करो हमारे जैनिक भाइयों में जो कि भारत के ही अंग है हमारे भारतीयों के ही अंग है सनातन धर्म के मूर्ति नहीं मानते वैद नहीं मानते अगर नहीं मानते हो ठीक है अरे मत सीखी है तो इतनी लंबी चौड़ी जीव की मूर्ति क्यों रखता है किस लिए रखने की क्या जरूरत है अरे चर्चे घर घर में बनाने के भगवान भीग जाएंगे उसके ब्रह्म जो निराकार है तो भीग जाएंगे वर्षा में कि अल्लाह खुदा भी जाएंगे उसके लिए मस्जिद की क्या जरूरत है खुले आकाश में करो जब वो है ही नहीं निराकार एक तो देखो ये निराकार शब्द गुण शब्द निर्गुण शब्द निराकार शब्द में आकार नहीं रहने से बन नहीं सकता बन सकता है आकारी शब्द हम तो निराकार बनेगा कैसे इसलिए नीम ऊपर शब्द है ऊपर शब्द माने रोग ये पीछे से लगाया हुआ है नी परा परा अपर इत्यादि नी समा इत्यादि ये पंद्रह या सोलह भी शब्द है इतने बीस उपसर्ग जो हिंदी जानने वाले ही जानते हैं इसके द्वारा अर्थ इधर का उधर किया जा सकता है इसलिए भगवान के रूप को एज ए जियोमेट्रिकल थ्योरी जब दो त्रिभुज बड़े बराबर हैं उनका बीच का एंगल बराबर है एडजेसेंट भूजा बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे निश्चित तो ये ये छोरी है इसको प्रमाणित करने के लिए भगवान का रूप नहीं दिखता है तो निराकार कहते हैं उसको किंतु उसमें आकार छिपा हुआ है ऐसे ही रूप अरूप अरूप में रूप शब्द को हटा दो क्या रहता है इसमें मौलिक शब्द हैं ये रूप शब्द हैं यही भगवान का रूप है यदि भगवान का रूप ही नहीं है फ्रॉम नथिंग दिस वर्ड है हाउ इट कैन बी क्रिएटेड कहां से होगा जब उसमें है ही नहीं है इसलिए सब रूपों की पोटेंसी इसमें है इसलिए वो पूर्ण है इसलिए भारतीय भांग में वेद शास्त्र में पूर्ण मद पूर्ण मीतम बताया गया सभी रूप उसमें है और उसमें सबसे सुंदर ये मनुष्य रूप में है भगवान रूप धारण करके नहीं आते उनको इसीलिए अवतार कहते हैं किस लिए उतरते हैं वो उतरते हैं अपने रूप से आराम का भी दो तरह का कभी शरीर देखा जो दो युगों में जो प्रकट हुए दो रूप में नहीं देखे एक ही का भूषण जी ने भगवान के रूप में ब्रह्मा शंभु कुमार रमान कोटि कोटि देखा किंतु राम को एक रूप में देखा उसी तरह से अर्जुन ने या माता जसोदा जी ने कृष्ण के रूप में असंख्य गोटी विश्व ब्रह्मांड देखा दूसरों को देखा ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस कृष्ण की पूजा कर कृष्ण एक ही बंसी बजाता हुआ सभी युगों में एक ही समान आएगा वो रूप लेकर के उतरता है मनुष्य शरीर धारण करता है ये गलत बात है अनुभव ये मनुष्य की तत्व अनुभव नवन रूप ही इसका है 
और वही प्रधान है उसी रूप को लेकर के उतरता है हमारा वेदांत भी इसी का समर्थन करता है श्रीमद भागवत इत्यादि इसी का एक एक चांस कला पूछा कृष्णस्तु बाल्मीकि रामायण के भी इसी को कहा गया तो श्री पुत्र रामायण ने दुआई किया ये सभी एक सुर में बोलने वाले हैं सनातन धर्म को नहीं इसलिए भगवान का रूप है ये पहले सुन इन्होंने आजकल के तार्किक लोगों के लिए उन्होंने शंकर जी के सामने एक ये लगाया शंका उनको शंका से होता है क्या शाम देहात्मा विनश्यति पतित हो जाता अपने घर से उन्होंने कहा कि निराकार जो ब्रह्म है अगुण है व्यापक है सर्वत्र है उसका रूप कैसे हो सकता है और उद्धारण करके आया और ये सीते सीते कह रहा है घर घर में भटक रहा है इसलिए पर ब्रह्म नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञान को अज्ञान कहां से होगा यह संभव है तो इसके लिए कौन है और शंका ही तो सर्वज्ञ है वो झूठ बोल नहीं सकते उनको भ्रम नहीं है इसे जो कह रहे हैं वो भी ठीक है किंतु मैं नहीं समझ पा रही वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं शंकर जी ने कहा है कि क्या भेड़ पूर्व में पड़ी हुई है वो चिंता में देखते हैं जो तो पड़ गई क्या बात है तो प्रभु हमारे अंदर में शंका आ गई कि आप किसको आपने प्रणाम किया तो मैंने तो आपने आराध्य देव को प्रणाम किया जो सचिद आनंद घर है तो उनको अज्ञानता कैसे हुई उन्होंने बहुत तरह से समझाया ये उनकी लीला है ब्रह्मा और मैं तो फिर मुग्ध हो जाता हूं कि उनको समझ नहीं पाता इसलिए तुम संदेह छोड़ो छोड़ो और मेरी बात कहता हूं सम्मान करके उनको भी तुम ही ऐसे प्रणाम करो उनकी कृपा से तुम उनको जान सकते से ही जाने जब दे जनाए जिसको जना देते हैं वो वही जान सकता है और फिर उन्हीं का बन जाता है से ही जाने जब दे जनाए जान तो तुम ही तुम ही किंतु यहां पर बहुत से लोग गलत अर्थ करते हैं जान तुम ही तुम ही हो जाते हैं ऐसा नहीं तुम्हें माने तुम्हारा बन जाता है तुम्हारा शेव बन जाता है वो भगवान राम नहीं बन जाता बहुत सारे लोगों इसका गलत अर्थ करते हैं शिया राम में समझ में जाए इसका अर्थ क्या है मैं दूसरे दिन बतलाऊंगा नहीं तो प्रसंग आज थोड़ा सा बदल जाएगा मुझे याद दिलाएंगे मैं इसका अर्थ बतलाऊंगा जो तुलसीदास जी का जो प्रिय है हमारे भक्तों का जो प्रिय है हमारे शास्त्र के अनुसार में स्नातन धर्म के अनुसार में जो है पीछे बताऊ बहुत से लोग हम समझते हैं कि नाइन्टी नाइन परसेंट लोग इसमें पूर्ण करते हैं शिया राम में तो सती जी को जब ये हुआ बहुत समझाया नहीं मानी कथी तो तब परीक्षा ले लो हाथ में हाथ हाथ में आप आरसी क्या आरसी क्या हाथ में कंगन में आरसी में अर्थात दर्पण में ये देखने की जरूरत हाथ में देख लो देखो कि यहां पर है तुम परीक्षा कर लो मैं यही पर पट परीक्षा के नीचे में थोड़ी समय के लिए मैं बैठ जाती हूं बैठ गए और भगवान का नाम चुन कहो इसका दुर्भाग्य है हमारे साथ बहुत दिन रही बहुत दिन कथा सुन किंतु भगवान के शब्द में इसकी भ्रांत धारणा कैसे हो गई हमारे बातों में भी इसको अविश्वास हुआ मैंने चेष्टा की नहीं समझी जो भगवान का इच्छा हो गई हो सोई जो राम और रचि राजा को पर तर्क बड़ा ऐसा का जो होना नहीं होगा मैं क्या करूं मैंने समझाने की चेष्टा की आप अपने बेटे को समझाने के लिए चेष्टा करता है नहीं मानता है तो क्या करेंगे क्या करेंगे छोड़ दें जाओ उसी तरह से उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने देखा जिसे क्या परीक्षा हो ठीक है ये राम सीता जी के बीमो में है इसलिए सीता जी का ठीक अधिकल रूप बनाऊं और ठीक सीता जी का हरण के समय में जैसा रूप था वैसे ही एकदम सुंदर नक्श सिख तक वैसे ही सीता का रूप बनाया और ठीक रामचंद्र जी के सामने गए रामचंद्र जी मान मोह से सीता हार सीते कहते हुए उनको देख करके भी नहीं देखा दूसरे रास्ते में चले गए इधर उधर इन्होंने सोचा ये देखे नहीं शायद वो फिर उनके सामने गए उधर से उधर फिर उधर से उधर राम चले गए तो फिर उधर गए तो राम ने देखा इस पर कुछ कृपा करनी चाहिए कुछ तब तो इनको समझा देना चाहिए इसलिए झट एकदम सजग होकर के और गंभीर होकर के हाथ जोड़ करके बोले माता जी आप अकेले यहां पर कहां भटक रहे हमारे श्रद्धा शंकर जी किधर चले गए आप अकेले क्यों घूम रहे तो ये कैसे जम गया 
मैं तो सीता का रूप बनाया हूँ और ये हाय सीते हाय सीता कर रहा है और अहम को दे करके प्रणाम करके कहता है कि हे सती जी आप शंकर को छोड़ करके कहा यहाँ अकेले घूम रही है ये कैसे जान गया और जरूर ये ब्रह्म में जान गया हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और आंख को खुला तो देखा क्या अद्भुत देखा कि वहां पर केवल राम रो रहे हैं ऐसा नहीं देखा वहां पर देखा कि उनके साथ में सीता बड़ी सुंदर भव्य रूप में विराज रहे हैं और लक्ष्मी जी विराज रहे हैं और जिधर देखा जिधर देखा जहां देखा सर्वत्र ही सीता राम सीता राम सीता सर्वत्र देखा देख करके चकित हो गई ये क्या मैं मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था जिधर देखता हूं सीता राम सीता राम सिया राम मैं भगवान ने दिखला दिया सीता वहां पर सती जी राम नहीं बन गई या सीता जी नहीं बन गई सर्वत्र वो नाम देख रहे मैं इसकी आज्ञा का अलग से करूंगा सिया राम का तो आंख भी बंद कर दिए और फिर प्रणाम किया प्रणाम करने के बाद देखते हैं वही हासी थे हासी थे तू कहा हासी थे हासी थे हासी थे कर और लक्ष्मण जी खिंड चित्त होकर के पीछे हा भी नहीं कर रहे राम कुछ भी नहीं कर रहे वो क्यों वो जान रहे हैं ये इनकी लीला है वो भी नर्वत उसी प्रकार से जैसे राम मुग्ध है उसी का अनुसरण कर रहे हैं किंतु ये जान रहे हैं सब कुछ माया उनके पास में नहीं खड़ रख सकती है वो समस्त ज्ञानी के गुरु हैं थोड़ी देर के बाद में प्रणाम करके और कुछ हृदय में भय गर्व हुआ और वहां से चली ये क्या हो गया और मैं मुझसे क्या कहूंगा शंकर जी से जब वहां पर गई शंकर जी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा परीक्षा की वो प्रब्रम है कि नहीं हमारे आराध्य है कि नहीं तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा नाथ मैं क्या कहा कि परीक्षा लूंगा आप जो कहते हैं वो झूठा नहीं हो सकता आप देखिए अपने गुरु जी से झूठ बोली उनके पति भी हैं गुरु भी हैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी कहा देती जब मैंने सीता का रूप धारण किया तो शंकर कोई उपाय खोज करके कुछ ऐसा कर देते किंतु होनी जो थी वही हो वही है सोई जो राम और चिरा का बस साथ ही साथ में शंकर जी ने देखा था अरे हाय ये तो बड़ा भारी पाप किया हमारी माता जी का रूप धारण किया और इस रूप से हमारी पत्नी के रूप में बाम भाग में उनको रख करके अब वैसा पति और पत्नी का व्यवहार अब सदा के लिए बंद और सदा के लिए मेरी मैया हो गई इस तरह से अब इनका हमारा पति और स्त्री का संबंध नहीं रहेगा और मन ही मन में उन्होंने प्रतिज्ञा की आज से मेरी ये माता की समान है और पत्नी का संबंध नहीं रहे इतने में फूलों की वर्षा हुई देवताओं और दैव वाणी ही और आपके समान दूसरा कौन ऐसा है जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है आप मंगल में है मैंने आपने क्या प्रभु प्रतिज्ञा की कुछ भी बोले नहीं चुपचाप रहे दोनों वहां से आए राम कथा स्मरण करते हुए राम की कथा करते हुए चले आए और वहां आकर के सत्तासी हजार वर्ष के लिए समाधिष्ट हो गए और उनको बाएं तरफ में जगह नहीं दी गई सामने तरफ में आसन दिया जैसे मैया को सामने बैठा सत्ताईस हजार बीतने पर अब उनको भूल हुआ जहाज है अब इस शरीर से पति का संबंध शंकर से नहीं रहेगा मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती हमारी सेवा को ग्रहण नहीं करेंगे इसलिए यह शरीर को रखने से अब लाभ नहीं और इतने में हुआ थोड़ी दिन बाद में अठा सत्तासी हजार वर्ष के बाद में शंकर जी की जब समाधि खुली उस समय दक्ष प्रजापति हुआ और दक्ष प्रजापति उस समय था उसने इस शंकर जी से कुछ विरोध कर दिया अज्ञानता के वजह से अपने को समझा कि मैं बहुत एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ शंकर जी हमारे दमाद है हमारे बेटे हैं वो भी हमारे प्रणाम करेंगे चर्च छुएंगे वो नहीं समझता कि ये सब समय भगवान परक्रम को प्रणाम करते हैं वो भी इनके प्रणम में है शंकर जी नहीं समझा साधारण जमाता समझा दमा समझा सीता सती जी ने कहा बड़ी दुखी थी मेरे पिताजी के यहाँ जगह हो रहा है कृपा करके आदेश दीजिए मैं जाऊं मैंने कहा कि जा सकती हो तुम तेरी बात है पिता के यहाँ मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ मातुलालय में मामा के यहाँ बिना निमंत्रण में हम जा सकते हैं कि तुम जहां पर विरोध है मत जाओ मत जाओ खबरदार 
इसलिए वो हमसे विरुद्ध मानता है अपमान कर देगा इसलिए बच जाओ उन्होंने देखा जो अब क्या होना है जब इस शरीर से हमको शंकर जी के पास ही यदि पति पत्नी रूप में नहीं आता शरीर की जरूरत नहीं जो होगा उसको देखा जाएगा वो चली शंकर जी ने नंदीश्वर को दे दिया उस पर चढ़ करके वहां गई उन्होंने देखा कि शंकर का यहाँ पर अपमान हो रहा है उस अपमान को सह नहीं सकी उसके पिताजी ने उसे बातचीत प्रेम से नहीं किया उसकी बहने पिताजी के डर के मारे उनसे बातचीत नहीं की मैया आई वो भी थोड़े संकोच रूप में बस उनको कुछ दो चार बातें करी किसी ने आदर नहीं किया नौकर चाकर भी नहीं बोले किसी देवता ने भी उनके साथ में भाषण नहीं किया ऐसा देकर के वहीं पर बैठ गई और समाधिस्थ होने से उनके शरीर से ही अपने आप आग निकली और क्षण माफ होने में जल करके खा हो गया उनके बंधु ने देखा जगह को भी ध्वंस कर दिया अंत में शंकर जी ने दिल भरते ही हो गया उसने इस दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया जगह को भी ध्वंस कर दिया पीछे से ब्रह्मा जी और विष्णु इत्यादि सब शंकर जी के पास में पहुंचे शंकर जी को मनाया फिर जब जगह को पूरा करने के लिए कहा जाए जाओ जो कोई जानवर मिल जाए उसी को ले आना सिर काट कर बस एक बकरा मिला उसका सिर काट लिया और शंकर जी ने उसके ऊपर में रख दिया मनुष्य का शरीर उसके ऊपर में बकरे का जिसकी दाढ़ी होती है ना सफेद सफेद और दो सिंह है केवल जन्म लेना जानता है आत्मतत्व तो कुछ नहीं जानता जो मनुष्य से लेकर ले के भी भगवान का भजन नहीं करता पशु को पुच्छ विशान बिना वो सिंह और पूछ का वो दो पैर वाला जानवर है धर्म में नहीं न पशु भी समान जिनको धर्म का तत्व तो क्या है वो क्या है पशु और पशु में कौन से पशु वो खर खर मैंने गधा जो भगवान का भजन मनुष्य शरीर को पा करते नहीं करते वो गधे के समान है जो सनातन धर्म का पालन नहीं करते तो इसलिए जोड़ दिया इसके बाद में शंकर जी की प्रार्थना करके किसी प्रकार से छूटा फिर शंकर जी की कृपा से वो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म और यहां उनका नाम उमा हुआ बहुत तपस्या करने के बाद में नारद जी के सहायता से फिर उन्होंने शंकर जी को प्राप्त किया कितना जन्म उनको घूमना पड़ा इधर उधर एक गुरु के बाद में संदेह होने से और यह संदेह की पर कैसे जगत में उतरेगा इसलिए सनातन धर्म की रूप क्या है भगवान का रूप मान जो भगवान का रूप नहीं मानता निराकार है और वो इच्छा अनुसार में पीछे से मनुष्य रूप धारण करते हैं ये भी गलत है वही रूप लेकर के आते हैं हम सभी उसके दास जीव मात्र उनके सभी दास हैं क्या है वो मंगा का प्यार जीवर स्वरूप जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास कोई मानो और न मानो हम सभी उनके दास हैं यही हमारा सनातन धर्म है अभी सनातन धर्म ये पूर्ण रूप में नहीं है कल इस विषय को लेकर के हम आगे चलेंगे आज यही समझिए हम सनातन धर्मावलन भी हैं इसके बहुत से स्तर हैं बहुत से क्लास हैं तो फिर भी हम सनातन धर्म हैं जितने भी देवता देवी को कोई मानता कोई भगवान को नहीं भी मानता है निराकार भी मानता है जैसे अवैध बाधी शंकर संप्रदाय के लोग भगवान का तभी वो सनातन धर्म के अंदर है क्योंकि पूजा करते हैं ये उस संप्रदाय के लोग भले ही उनका रूप नहीं मानते हैं किंतु देवी का सूर्य का गणेश का विष्णु का ये रूप मानते हैं और मान करके उनको पूजते हैं इसलिए ये योगी जितने भी हैं सब सनातन धर्म के अंतर्गत हैं किंतु थोड़ा सा विचारों का पार्थक्य है किंतु मूलत एक है इसको हम कल कहेंगे आज थोड़ा सा फिर एक सेकंड कर दो इसके बाद में हम लोग कल से कुछ और ब्रह्मचारी लोग भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा और कोई प्रश्न भी हो तो आप लोग सच रूप में मुझसे करेंगे कोई दुराव रखने की हृदय में रखने की जरूरत है हम लोग तो भाई भाई हैं कोई भी प्रश्न हो धड़ाके से आप लोग प्रश्न करेंगे मैं उसको मीमांसा करने की चेष्टा करूंगा आजकल बहुत से लोग कुछ ऐसे हैं जो तत्वों को नहीं जानते वो शंकर जी से चिढ़ते हैं हनुमान जी से चिढ़ते हैं देवी दुर्गा से चिढ़ते हैं वो इस तत्व को नहीं जानते हैं सनातन धर्म को ये सारे हैं कौन देवता देवी 
गीता में कहा गया है जब पन्न देवता ज जमते शब्द है अमृता ते अपि माम कम देव वो मेरे ही है वो जगत के व्यापार के लिए उन्होंने अपनी शक्ति को उनमें संचरित किया है जीवों में तब वो देवता दी है विशेष करके दुर्गा जी हमारे शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु जी ये जीव तत्व जैसे नहीं है इसलिए यदि इनकी कोई पूजा करता है गुरु के रूप में तो ये गलत बात नहीं है इसको लोग नहीं समझ पाते हम शंकर जी को देखते हैं यदि विष्णु के रूप में भगवान के रूप में पूजा करते तो गड़बड़ हो जाएगा उनको किस रूप में लोग जगत गुरु के रूप में और पार्वती गुरु कल और भी इसके दिशा में हम विशद रूप में बदलाएंगे आप लोग भस्मा सुरकार जानते हैं कल उसकी भी हमने कथा उसकी कहानी है इस तरह से हम बताएंगे कि कैसे ये सनातन धर्म में सबको जथा युग का सम्मान दिया गया एक तीर्ण को भी एक चीटी को भी सम्मान देने की बात है इसलिए कुछ लोग ऐसा नहीं करते वो लोग तो वैष्णव को भी सम्मान नहीं देते हैं भक्तों को नहीं उनके लिए मंदिर में जाना भी मना करते हैं मंदिर में नहीं आओ कैसे हिंदुत्व तो का कोई सनातन धर्म का कोई भाव नहीं नहीं तो वो काम भक्तों को कभी हमारे यहाँ भारत वर्ष में या आप लोगों के यहाँ मैं समझता हूँ कोई भी अतिथि आ जाए शत्रु भी हो तो घर पर आ जाएगा उसको बैठाएंगे उसका आदर करेंगे कैसे पधारे हमारे लिए आज जो भक्त है उसका ये आदर कैसे जो मंदिर में नहीं जा सकते आप तो भक्ति वहां कहा है लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसा समझा है जो हमारे जो शिष्य है वो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे भोग की बात है प्रॉपर्टी जैसे जमीन जायदाद होती है नहीं जीव भगवान की प्रॉपर्टी है उसका सेवक है हम उसकी सहायता करके भगवान के चरण में पहुंचेंगे ये हमारा सनातन धर्म है इसलिए सबके प्रति हमारा आदर रहेगा माताओं के प्रति स्त्रियों के प्रति कभी भोग बुद्धि न हो उनको माता समझो अपनी पत्नी के अतिरिक्त माता समझो बेटी समझो या बहन समझो यदि ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा धन अवश्य भाग भारतवर्ष की जो अधोगति कुछ आज हो रही है इसी कारण उच्च सम्मान को नहीं दे और स्त्रियां भी कुछ ऐसी हैं लापरवाह वो पति के समान अपना बराबर का अंश चाहती दोनों को सीता राम की भांति कृष्ण और श्रीमती राधिका की भांति रहना चाहिए ये सब आदर्श सनातन धर्म के अतिरिक्त कहीं विश्व में नहीं है विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि ये कह सके कि हम सूर्य वंश के हैं हम चंद्र वंश के हैं हम कश्यप गोत्र के हैं हम वशिष्ठ गोत्र के नहीं कह सकते अभी भी मैं समझता हूं कि आप लोगों का कोई गोत्र होगा आप लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या गोत्र है इसलिए हमारे भारत वर्ष में अभी तक वो था आप लोग चाहे जहां चेष्टा करेंगे तलाक फलाक परस्पर न हो स्त्रियों में पति में कुछ अंगन हो जाएगी फिर खटपट थोड़ी सी बर्तन में लगा कर हताश और फिर उसमें मेल हो जाना चाहिए कभी स्त्री को झुकना चाहिए कभी पत्नी को पति को भी झुकना चाहिए इन तरह से दो बहनियों पर यह संसार चल रहा है यदि घर में नहीं प्रेम रहेगा तो भगवान से क्या कोई प्रेम कर सकेगा भरत का प्रेम देखिए देखिए हमारे गोपियों का प्रेम देखिए हम इसकी व्याख्या पीछे करें आज यही तक रहे मुद्दी लाया था बोले श्रृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री कन्हैया
करो जहां आप जल्दी से जल्दी पसंद की कोशिश करेंगे हरे कृष्णा आप सब लोगों से प्रार्थना है कि वो किस स्टॉल आपके बाएं हाथ पे इधर लगा है आप भले ही ना खरीदे लेकिन एक बार उनके विषय वस्तु का जरूर अवलोकन कीजिए बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं जो हमारे गुरु जी द्वारा लिखे गए और आसान है समझने के लिए हरे कृष्णा Mahajans or the previous spiritual authorities, no need to make up any new paths because many many Indians have left this path for Sanat and Dharma for newer, newer, and even newer paths. <laughs> many speakers come, but they're speaking, but they just want this pranami, this money for speaking. Only very, very, very few speakers are free from this greed for money and this f desire for name and fame. And even fewer than that are those speakers who actually want the benefit of their audience. It's very, very rare to have a speaker who only wants the benefit of the audience. <laughs> Okay. We can go there. Okay. We want to just bring glass. It is really. It's plus now. Oh, right. All right. The jewels of death. It's going on the internet now. <laughs> so, Krishna said that there's very few speakers who actually want the benefit of the audience. Then Krishna just sang that funny kirtan, Teddy Bart. I can't. Don't know what it was. But he kept saying, Teddy, Teddy, Teddy. Teddy. Guru said, what is the meaning of Teddy? Teddy means crooked. Teddy also means yours. Teddy means crooked. So then Guru was laughing, saying, Krishna is very crooked. His, his, his speaking is crooked. His activities are crooked. His stealing is crooked. His Yamuna is crooked. His gopis are crooked. His Vrindavan is crooked. Everything about him is crooked. It says, but this song is very, has very, very deep meanings. <coughs> So that the Parabrahma Sri Krishna, for absolute truth, he's eating dirt, he's lying, he's stealing. But is he crooked? He says, if you want to understand how he's not crooked, how actually he's very, very straight, then you'll have to do sadhu sang. But what sort of association? The mosquito also stays on the head of the sadhu. But is he doing association with sadhu? No. Sadhu should be like a sandalwood tree, that the more you cut it, and bruise it and rub it, then a very, very sweet smell will come. So sadhu should be like that. So, many people, they cannot understand how... They cannot understand how Krishna is very, very straight. Actually, he appears crooked, but those who know Siddhanta, and those who know the truth, they know actually everything he does is very, very straight and in line. For example, Putana came... Putana came and Krishna took her poison. Took, she put poison on her breast to give to Krishna. Krishna drank that poison and also drank all her sins <laughs> and gave her the position of mother in the spiritual world. So he's so merciful. So Krishna, the killing of all the demons in Kurukshetra, it appears very crooked, very sinful. But foolish people cannot understand how he was destroying all their bodies of sins and giving them the position in Vaikuntha. Yes, class. No, Suva class, last class. And then, then For example... Krishna, Krishna was eating dirt, and all the coward boys were complaining to Mother Soda, Krishna was eating dirt, Krishna was eating dirt, and Krishna says, no, I'd never eat dirt, so this is crooked speech. But those people who are straight, they can understand how, it's true that Krishna never eat dirt, because the dirt of Vrindavan is Chintamani, so Krishna never ate dirt, he was eating Chintamani. <laughs> and Krishna's, Krishna goes house to house stealing butter. But don't think he's just stealing butter, he's stealing the hearts of all the bridge buses, moving from house to house, house to house. One time, Krishna was saying, <coughs> You are saying that I am stealing butter, but this is not a fact. But I have to work so hard to herd the cows, I have to move them here and there, I have to walk in the hot sun, the paths have very, very many thorns. So I'm thinking that you are saying that I am stealing butter, because I think I'm not really your son. I think that Dalji and the other coward boys have described how that one day Nanda Baba was 
Nandababa was moving in the forest near Brahmandagat, and there in the hole of one tree he found me. So someone had put me there in the hole of the tree. Nandababa was so kind, he took me on his chest and he took me home, and therefore you have adopted me. So I know that if you were my real mother, you would not be saying things like this. And in saying this, you saw the mother heart broke, and she started crying, crying, crying. He says, no, it's true, it's true. I made a mistake. He says, you never stole the butter. You never ate the butter. This is a mistake. And Guru is saying, Mene Makan Kaya. So there's, in Hindi, I guess it's the same for Bridge Bas. Mene Makan Kaya means, I did not eat butter. And Mene Makan Kaya means, I did eat butter. So Krishna is saying, Mene Makan Kaya. I did eat the butter. <laughs> but he's saying in such a way that, Mene Makan Kaya. I did not eat the butter. So his language is very, very crooked. And when Krishna said this, I think that you're not really my mother, then Mother your heart, shut his heart, started broke, and she started weeping, weeping, goes, yes, I made a mistake, I'm telling lies, you never eat butter, you never ate the butter. And Krishna's heart is melting, and he's also crying, he says, no mother, men I can car, I did eat the butter, I did eat the butter. And this way, they're going like this, and Mother is saying, no, you didn't eat, Krishna's saying, yes, I did eat, yes, I did eat. So Yasoda is weeping, weeping, and she takes Krishna on her, on her lap and covers him with her ancho, and Krishna takes her breast milk. So these, this Leela Katar is very, very sweet, but you cannot understand, he's saying the audience, but you cannot understand the value of it. So it's just like a monkey. In Vrindavan there's many monkeys, and they steal the necklaces of the, audience, of the ladies. So the monkey steals a necklace with many jewels, and it's worth... Crores of, it's worth lakhs and lakhs of rupees. But the monkey has the necklace in his hand, he cannot understand what is this necklace. So people take chickpeas and they throw it, and the monkey drops the necklace and eats the chickpeas because he cannot understand what is the value of this Krishna. But it says, You are like that. This, I want to speak this little guitar, but you cannot understand it. To understand it, you'll have to become like Sukadev Goswami, then you can understand something. And I think this all happened, and then Gurudev's mood changed very dramatically. Because in the daytime, someone had come to Gurudev and said, What's the value of Snandam? What has it given me? What's it done for me? Why should I follow it? So Gurudev just blasted him, you know. I've never seen him in such an intense mood. Was, I was looking around the audience, they all were like me, they were like. Everyone was just feeling terrible, you know. Because it was just like really slamming them. Couldn't, the things he was saying were so heavy, so powerful. You know? I thought it was going to be all about Gopi Bab. <laughs> it was really, really strong. Guru was saying that whoever said this is a fool. And Guru said about fools so many times, fool, idiot, tenth class intelligence. He was saying this. I hope the guy asked the question was in the audience because he would have felt pretty bad. <laughs> so Guru said this is like a foolish son. And he would, remember how he was so grave when he was saying this. He says, the foolish son. He says, why should I honour my father? Why should I serve my father? He says. You think that you gave me this body, but I know what you did. He says, you just had sex with my mother as a result of your lust, and a result of this lust that I was born. Actually, I was just an accident. You never planned me. So why should I honor you? What have you done for me? This is just a result of your own lusty activities. And my mother, you might say that she gave me her breast milk, but I know that when a mother is born as a result of lusty dealings, that she has so much milk in her breast, and this is giving her pain. So she has to give this milk to the baby to ease her own pain. So don't like get rid of a speak like this. He says, but what sort, of, what sort of person can say such things? He says, only an atheist, only an ungrateful fool, you know. Only those lowest class of people will say such things, but you are saying the same thing. What has Krishna done for me? What has Sanatana Dharma given me? So the tree gives fruit, but before that there's many, many other activities. Someone has to plant the seed, you have to water the seed. Then the tree sprouts, then you have to fence it, then you have to protect it from the goats and the pigs and many, many animals. So this is the father. The father has given everything. This is without the father, where would you be? There would be no birth. So who has given you this body? The father has given you this body. And who has given you your, his father's body? His father. And who has given his father? His father. Who has given you your intelligence? Who has given you the milk that you drank? Who gave you this birth? Who gave you everything you eat? Who gave you everything you breathe? Who gave you all the water? Everything is coming from Krishna. He says, and you are saying, what has he done for me? He says, this is, a, great, this is only the symptom of Kali Yuga, ungratefulness. And he was, re- he was just speaking so powerfully. It's it really amazing. So, so our Guru Jana, our superiors, they are nourishing us. They are giving us everything. If there's no sun, there can be no wind. Without no wind, there will be no rain. Without rain, there can be no life. 
So Krishna is making everything there. Krishna is making everything. He's making the sun, he's making the wind, the rain. He's making the wheat, the fruits, the milk. He's given everything to you. And you are saying, what has he done for me? He says, this is only the most wicked sign of ungratefulness. You know? He's speaking so powerfully. You know? Everyone was just... Oh, at least I was. I felt horrible. So if you know the Father or you don't know the Father, still He has given you everything. So you must give respect to Him. You must honor Him. So Bhagavan is Satyananda. He is a spiritual body. Sat means existence. Sat means rup. Sat means qualities. Sat means form. Sat means activities. And Bhagavan has chit, which is knowledge. Without knowledge, then we are stones. We will not know what is good, what is bad. What is happiness? What is distress? This is all coming from the Lord's chit potency. Sat chit and ananda. Ananda means that which gives happiness. So Bhagavan by sat chit ananda, he has existence, he has knowledge. And ananda means he gives pleasure to his devotees. Sat chit ananda. Without this ananda, nobody can live. Without this prem, nobody can be happy. A dog, if you call it, if you, do not, if you give a dog food but you do not give it love, that dog will go. If you have a daughter, you might give her all the facilities, but if you don't give her affection, she will go. So all jivas want this love. And this is only coming from Bhagavan. So the Bhagavan is whole and the jiva is part. So the part can never become the whole. The son can never become the father. The jiva can never become God. This is complete foolishness. The jiva is never Brahma. The jiva is always a part. The jiva cannot create anything. What can you create? cannot do anything by yourself. But when the Veda says Aham Brahmasmi, he says, this is not you speaking, this is Krishna speaking, Aham Brahmasmi. He says, I am Brahma, <laughs> but you cannot say. Only Krishna can say. So Bhagavan has an eternal form, so you also have an eternal form. This is your soul. And the sarupa of the soul is to do prem seva to Krishna, loving service. But we are so small that we forget this prem. And this love and affection is misplaced in this material world. Oil is ref when oil is refined by a process, it becomes pure, petrol and kerosene and so many other things. So when the love of the soul is refined by the process of Nam Kirtan and Sadhusam, that pure love can flow towards Krishna. Since the oil that you take from the ground it has to be refined by many processes. And when it's refined, it can give kerosene, oil, gas, petrol. So the soul, this love and affection the soul has, it has to be refined by sadhusanga and nam kirtan. Then it can purely flow towards Krishna. So God has given you this affection. He says it's in your hand like this. So this choice is in your hands. He's given you this independence. Where you will place your affection. So this is not the fault of Bhagavan that you have left Sanatana Dham. This is your fault. That you have seen, then Gurudev, I think this man who asked, Gurudev was speaking about him, he says, you have seen one beautiful Muslim girl, you could not control your passions, you could not control your senses, so you left Sanatana Dham, so you could become a Muslim and do anything. You could become a Christian and eat anything. You could drink alcohol and enjoy with many, many women. That's why you've left Sanatana Dham, because you could not check yourself. This is not the fault of Bhagavan. He says, like a girl, she runs off with a boyfriend and she does many, many bad things. She goes, whose fault is this? Is this the parents' fault or your fault? It's the fault of that girl. So the fault that you've left Sanat and Dharma is not the fault of Bhagavan. It's your fault because you could not control yourself. It's really strong. <coughs> so people are running here and there looking for this love. But this love is here in Sanat and Dharma in its fullest and most complete form. So everyone should be very, very strong. And then Gurudev said the most amazing thing. He says, I'm trying to give you my realizations. He says, but I have done a whole lifetime of Guru Seva and a whole lifetime of Nam Kirtan. He says, how can I explain what I've done to you? How will you explain it? He says, how can I speak my realizations to you? I cannot. It's impossible. He says, you'll have to do it yourself. You'll have to do sadhana. You'll have to do practice yourself. Then you'll understand all these things. That was amazing. He says, I spent my whole life in this line. How will I explain to you what I'm feeling? I cannot, says, you'll have to do it yourself. We would have said before, someone eats a rasgulla, how can I explain to you the taste? You'll also have to eat the rasgulla, then you'll know. I remember one time in Delhi, I asked Gurudev, came back from America and I said, 
There's two types of devotee, one who does bhajan, one who does preaching. So why is it like this? Why is it like this? And Gurudev said, says, are you mad? <laughs> he says, he says, if there was no taste in preaching, who would do it? He says, such a taste is there. But how will I explain to you what is the taste? I'm eating the rose gula. How will you understand what I'm experiencing? He says, you'll have to do it yourself. And he said, why are you thinking so many things? He says, just, just follow the same line as your Gurudev, Ras. Don't think anything else. Just follow his line. That was one thing he said. <coughs> So the Subhananabhu, he spoke about Damodar Leela. So do you want to hear that? Or? Yeah. Okay. So Subhananabhu always speaks so beautifully. i just run through it quickly. You've heard it. Of course, it's always fresh and sweet. You know? So Krishna is Brajabilas. Brajabilas. He's the wealth of his devotees. <coughs> and he's controlled by the Prem of the Bridge Basis. That the supreme, the supreme Lord, the supreme personality of Godhead, has appeared in Vrindavan, and which sort of form does he appear in? He appears, he's completely naked. He has one small black thread tied around his waist, with a few bells there jingling, ding, 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 ding. He's appeared in this form, and he kills many, many big demons. At the age of three years old, at the age of six days, he killed Putana, who had the strength of one hundred thousand elephants. She was such a powerful yogini, so powerful. But she killed him. He killed Sakata Saw, the cart demon. He killed Trinavata. He killed many, many big, powerful demons. But how did he kill them? Nobody could understand. None of the bridge buses could understand how he's killed them. And Guru explains it. All the bridge buses think Krishna cannot be God. Maybe God has entered. Maybe Narayan has entered into Krishna's body for some short time to perform these pastimes. And then he's left. But none of the bridge buses could understand how these activities are going on. Bewildered by the Lord's yoga maya, they're thinking, Krishna is just an ordinary boy. So Krishna is moving from house to house, stealing, 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 stealing butter, stealing hearts, stealing yogurt, causing many, many disturbance all around Gokul. And the gopis there, they have all the gopis in the different houses only have one prayer. When will Kanaya come to my house? When will Kanaya come to my house? So in order to fulfill... The desires of his devotees, Krishna is moving here and there, stealing, 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 doing many, many activities all around the village of Brindavan. And the bridge, the, and Krishna is eating the rotis, the chapatis, the butter of the bridge basis. Why? The bridge basis have only cooked those things for Krishna. So they, they haven't cooked it for their own children. They've only cooked it for Krishna. And they're praying, when will Krishna come and take next? When will he come? When will he come? So, on the pretext of Harikata, all the residents of Brindavan used to go to Yasodama. Oh, what? Kanaya is such a bad boy. He's coming here stealing, stealing, stealing. And Madhya Yasoda became disturbed. Why is he stealing? He says, we have no lack of butter in our house. We have 900,000 cows. <laughs> There's no shortage of butter. But who is making this butter? It's all the paid servants of the house. So maybe they're not doing with correct meditation. So maybe the butter is sour. So Madhya Soda said, from tomorrow I'll make with my own hand. So in the morning she got up early with her own hand. She milked the special cow. A very, very special cow. She got the best milk from the best cow. And with her own hand she churned that butter. That time Krishna was a small baby on the cot and he was hungry. And he started crying, oh ma, 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 ma. And Madhya Soda was so absorbed in serving Krishna that she could not hear the voice of Krishna. And Krishna is calling, ma, ma. But she is churning the butter, and that time she's remembering Krishna Lila, absorbed in Vatsali Bhav. She's churning the butter, and she's completely oblivious to the world. She cannot think, she cannot hear Krishna's voice. She's forgotten the external world around her. She's just absorbed in remembering the Lila's of Krishna. So Krishna, with great, great difficulty, he got off his cot. In great, great difficulty, he's walking towards Madhya Soda. And then she grabbed his cloth. He grabbed her cloth and she pulled him up to his waist and be still began churning. And Krishna began to take the breast milk as she was churning. And that time she saw the pot of, your, the pot of milk on the stove that she put on the stove. And Madhya Soda was, as she was churning, the, the milk began to boil over and went onto the fire. And Sumananda said, the milk was thinking, we're going through this very, very quickly. You know. The milk was thinking, Krishna, was, Krishna, his hunger is never satisfied. But Madhya Soda's breast milk is so vast that I'll never get a chance to serve Krishna because Madhya Soda has so much milk in her breast. She was thinking this, the milk was thinking, I'll never get to serve Krishna. So he said, oh, it might as well commit suicide. So he entered into the fire. And Madhya Soda, 
that the bridge buses, their hearts are so soft, always trying to push everyone else into the service of Krishna. But that's a symptom of the... Bhakti Sanamara said, said that's a symptom of the non devotee He's always trying to keep everyone else from his Guru Dev. He's trying to keep everyone away from the Guru. But the real disciple is always trying to push everyone else onto the Guru. That's the disciple. The difference between the Kali Chela and the Satshisha. The pure, the pure disciple is always trying to push everyone else to Guru Dev. You take the glory. You, Guru Dev should praise you. Guru Dev should love you. That, and I'm not so important I can stay in the bath. So, if you, if you want us to stay here, you'll have to be quiet. Didi? Didi, we can't hear. We might have to go in the room. So, so Bhakti Sanandamar has said that the, the symptom of the Kali Chela, or the false, the disciple of Kali, he always tries and keeps everyone else away from the Guru. And he keeps himself in the front. But the real disciple, he tries and pushes everyone else to the service of Guru, and he stays in the back. So the bridge basis, that's a syndrome, the bridge basis, they're thinking, I'm not so qualified to serve Krishna, everyone else should serve Krishna. So Mali Yasoda saw the milk trying to kill itself. She thought, no, why are you doing that? She said, you should serve Krishna. You're more important than me. You should serve Krishna. You have so much more love for Krishna than me. So she grabbed Krishna and by force put him down. And Krishna's so strong that when he grabbed that he grabbed Trinavata with the strength of 10,000 elephants and she grabbed Putin. Now they were both trying, child leave me, child leave me. They are trying to put Krishna down. <coughs> and even though they were so strong they could not do it. But Yasoda Ma, she saw the milk going and Krishna was trying to stop her. No, no, don't. Why do you love the milk more than me? <laughs> Why do you love the milk more than me? So she try, he tried to stop Mother Yasoda. Mother Yasoda grabbed him and sit there and be quiet. With no, with no strength, just sit there and be quiet. So this is the strength of Prem. It's much more stronger than Krishna. It can control Krishna. So even though Krishna is, maintains the whole universe, but still, compared to Madhya Sodhi, he had no strength at all. This is Madhuja, the, the strength of that Madhuja Prem. So Madhya Sodhi, she ran to the milk, and that time, and Gurudev also gave one class once. He said, this is the symptom of real Prem and affection. They will have more affection towards Krishna's possessions than Krishna himself. Like Gurudev gave a class before he left and one of the gongs was broken. And Gurudev said, this is not a symptom of bhakti. That you are not looking after the property of Guru and the property of Krishna. Because actually you should have more... If one has bhakti, he'll be very, very careful about the possessions of Guru. He'll be... Mamata. Mamata means mine. So if you cannot even have... Mamata means possessiveness of the objects of Krishna for Krishna's Sarah, the objects of Guru. Where is your love for Guru? So Mali Sada, Guru said he had more affection for the objects that serve Krishna than Krishna himself. So she saw the milk, this is an object of service for Krishna. So she put Krishna down, sorry, and ran towards, and ran towards the milk. And Krishna became angry. I just came to drink my brother's breast milk, breast milk, and she's neglecting me. She loves this milk more than me. So he became angry and looked around and he found one small stone and he wanted to break the yogurt pot. So if you break the yogurt pot at the top, not so much will fall out. So Krishna went right to the bottom and cracked a hole right in the bottom of the yogurt pot. And all, because the butter had been churned, it was very, very thin like buttermilk. And it all flowed out all over the floor. And Krishna was, saw the whole floor was covered in this buttermilk and he thought it was so beautiful and he was laughing. But then he thought, oh my God, Mother, oh Vishnu, save me. Oh my God. Oh Shalagram Dev, save me. So the Mother Yisoda comes and she sees what I've done. I'm going to be in big trouble. I think I've gone too far. So he looked around and ran off into another room. And Krishna was running through the butter. and saw all the butter coated to his feet and he left a trail of white footprints going into the other room. So Mother Yisada came back after calming the milk and she saw, she saw the milk spread in all the ten directions all over the corridor and she became angry. And then she said, where is he going? And she saw the path of white footprints and she started laughing. So she took one small, small cane, one very, very thin cane, and, and Subhananda was saying, like a cat, she was chasing, tiptoeing after him. And Krishna was standing on a grinding mortar, and in there they, they put the wheat in the grinding mortar and they bang it like this, and they husk the wheat. So Krishna was standing on one of these, and he was reaching the top into a, a butter pot and taking the butter. There was many, many crows and many, many monkeys came in, and Krishna was giving, distributing prasadam to the crows and the cows. And Mali Sada was tiptoeing behind Krishna, who had his, he had his back to her, and all the monkeys and all the crows went, 
they became afraid and they they went out the back door. And Krishna couldn't see Mother Sonia going, why are the monkeys running away? Why are the crows running away? And he was trying to call them back and he thought maybe, and he looked behind him, it was Mother Yasoda. And Yasoda Maya was ch- started chasing him. And we all know this. So she was chasing him and finally, Krishna was running in a zigzag fashion like this, zigzag, like a snake. And Mother Yasoda was quite fat. She was quite a chunk. Lady. Fair sized lady. I'm sure there's a rustic term. She, she's four, quite well endowed, mate. Four bulls. Four bulls and ladies. She was trying to chase after Krishna, but he was zigzagging like this, so she was trying to catch him, but she couldn't catch him. And she became sad. That time she looked at the lotus feet of Krishna, who was, and his lotus feet were so soft, and she was thinking, Kanaya's feet are so soft, I hope he doesn't hurt them on the ground. And Krishna says that when our meditation reaches the lotus feet of Krishna, that time Krishna will allow himself to be caught. So Yasodama caught Krishna and she had the cane like this, ready to strike Krishna. She was so angry. And all the bridge buses say, Oh Mother Yasoda, don't strike him, don't strike him, he's just a soft boy, just an ignorant boy. By striking him, what can what will happen to him? He will not change, he cannot understand. And Yasodama is thinking, but if I don't rectify him, his whole life will become useless. He'll just go into a bad association. So unless I rectify him now, how can I change him? So Gurudev said Rupa Goswami said, Ani Abhilasita Sunyam Gyana Kami and Abhita Manokule and Krishna no Siddhanam Bhakti Uttama. That Bhakti means we have to please Krishna. But Madhya Soda is beating Krishna, just about to beat Krishna. And Krishna is crying. So this is Bhakti. Krishna is crying, she's going to beat Krishna. This is favorable service to Krishna. And Guru said, Yes, this is favorable. Why? Because she's thinking, unless I beat him, he will not become rectified. He cannot become a good boy. So this is real service. Because she only has Krishna's welfare in mind. So even though Krishna's crying, it's done for his happiness. So Yasodama thought, okay, I will not beat him. His limbs are so soft, I cannot beat him. And Krishna, so Krishna was crying, and the tears from his eyes were flowing down his chest like rivers. One was the river Yamuna, the other was the Ganga. Because they put black ointment in the eyes, and this black ointment was flowing down his chin and neck, and he looked so beautiful. So Mother Soda said, he's too small to beat. I cannot beat him, so I can tie him. So I'll tie him to this grinder mortar. He said, Krishna's a thief. And this grinding mortar is also a thief. So they're both guilty of the same crime. So it's appropriate that I tie them together. The same punishment. <laughs> and Krishna said, You're so, and Mother Soda said, why are you such a thief? And Krishna said, Mother, I'm not a thief. And she said, what do you mean you're not a thief? He says, I know in the father of Nandababa there's no thieves. But I know that... In your dynasty, that your great 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 grandfather was called Chor Gosh. So Chor means thief. So he says, so that means there's a thief in your dynasty, not in my dynasty. I'm in the dynasty of none above it. That there's a thief in your line. So there's only fault that means it's coming from your parampara. <laughs> and Mother Yasoda became. She was laughing, but she said, "Still, I'll bind you." So she took a rope from her hair that had become undone after she was chasing Krishna, bound him by the waist, tied a run, loop around the grinding mortar. I ran around Krishna's waist, but it became two inches thought, uh, two finger widths short. And she called to her servants, bring another rope. And they brought another rope, she tied it together, still two, two finger lengths short, she could not bind it here. Bring another rope, and again short, bring another rope, again short, bring another rope, again short. And this rope, they used all the ropes in, in Gokul, hundreds of ropes. And all the gopis were laughing like this. Oh, you're trying to bind Krishna. They had thousands of ropes, but still it was two inches too short. And all the gopis were saying, they were in a big circle watching the proceedings, and they were all laughing. Oh, you said, uh, give up your foolish attempts to tie Krishna. You cannot do it. Don't tie him. Don't be so cruel. He's only a small boy. What can you understand? So, and Yisodama said, no, I make a vow. I must tie him. I must tie him. He says, I won't leave here till I tie him. And sweat was running down her brow. And it came up to 11 o'clock in the afternoon. Still she was tying ropes, tying ropes. But she'd made a vow, I must get him. I must punish him. I must tie him. And then Krishna, seeing the, the firm determination of his mother and sweat running down her brow, his heart melted. He said, okay, you can tie me. So he allowed himself to be tied. Shukruta says that these two fingers, what do they represent? One represents our own efforts. And one represents the mercy of Krishna. So you cannot get Krishna by your own sadhana bhajan. For when Krishna sees you so determined, trying, 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 then his heart will melt. And you'll get the mercy, then you can tie him. So one finger is Krishna's mercy, 
the other finger is our own efforts. And Greta says, but we're not making any efforts for Krishna. He says, we're happy eating, sleeping, speaking for myself. Eating, sleeping, laughing, joking, ha ha, he But if we are thirsty, if we're not thirsty, we'll make no effort to get water. But if we're very, very thirsty, we'll do anything for water. So when we're very, very thirsty for Krishna, we'll do hard efforts, hard sudden bhajan. But we're not thirsty, so we're not making any efforts. You know, I can, I'm qualified to speak on this. Krishna says, that time... Until you put chili in your eyes to stay awake at night, until that time comes, you're not doing bhajan. Guru said that one time. And so there's two philosophies. One is the monkey philosophy, the other one is the cat philosophy. So what is the monkey philosophy? The monkey, if you see the way, the monkey just has to grab onto the mother by dear life. And if the monkey doesn't grab on, the baby will fall off and die, and the mother will just run away. So the monkey has to, by his own efforts, he has to grab onto the mother. But the cat doesn't do anything. The cat just lays there and the mother does all the work. The mother picks it up by the teeth, carries it here and there. So which of these two processes are correct? The monkey theory or the cat theory? So both are there. You'll have to do your own efforts. You'll have to pretend like it's all my own efforts, I'll get Krishna, but then you'll have to understand by the mercy of Krishna everything is done. Really? So I have to speak. So then the two boys, and he, so finally she, he allowed himself to be bound by the efforts of Madhi Soda. And then Krishna went, when all the suckers came, the small coward boys, and said, Krishna, you're coming to play with us today? So they all pushed the grinding mortar, they are pushing the grinding mortar down the stairs and out into the ground to play with Krishna. And all the boys were laughing, and Krishna was pulling this grinding mortar, and he pulled it between two trees, and these trees were Nali Griva and Mani, Mani, Mani Griva, Nala Kuvera. In their previous lives, they'd been cursed by Narada Muni. That's the whole story, you won't get into it. So they'd been cursed to become trees. So Krishna was pulling this grinding mortar, and this grinding mortar became stuck between the two trees. And Krishna became very, very angry. And he looked at these two trees, what? You're stopping my Leela? You're stopping my Leela? And he gave them a very, very angry glance. And by that glance, the two trees fell apart. So we can tell this pastime. There's a little bit of an extra pastime. That these t that these two trees were in Nanda Baba's courtyard for many many years. They're all and Krishna was always touching them, always looking at them, always. They were seeing all the lilas of Krishna, but still they never got liberated. Why? They were there in Gokul, and Krishna was always with them, climbing up with them, pushing them, touching them, but they never became liberated. Why did they become liberated now? What is the meaning? So Pujapad Premanandu was saying that time when the grinding mortar stopped, the trees, Krishna became so angry and he looked at them with great anger. You're stopping my Leela, you rascals? And he gave them that angry glance, that merciful glance. And that time they became liberated when they got the, the special merciful glance of Krishna. So Premanandu says we've been in this temple 10 years, 20 years, 30 years, but we've never changed also. We're still so much nonsense in our hearts. Why? She says, when will that day come and we'll get that angry glance of Gurudev? The Gurudev with great anger and he'll give us that merciful glance. Then we'll change and become liberated. So we're just here in the ashram working, working, praying for that day. When will Gurudev give me that merciful glance? So he was saying that as well. Then the two trees fell, to, fell with a tremendous noise and two great effulgent personalities came out. So that was the two boys. Nala Griva and Manu They became liberated by Krishna. They attained their forms. At that time they were praying, Krishna, we don't want to become demigods anymore. Please give us back our tree body. Since we were happy in the tree body because we couldn't do any sinful activities and we could see all your leelas. So kindly don't give us and enjoy a body anymore. Just give us a tree. We want to stay as trees. Don't do that. Here in, we were staying at Goku. We could see all your leelas but now if we leave here, what will happen to us? And Krishna said, don't worry, and he gave them position. Their eternal spiritual bodies in the spiritual world as... <coughs> were they? Snigdha Kanto and Madhu Kanto. Yes, Sivananda Bhu, yeah, Apka Kata hai. Yeah, Apka Dhamma Lila. So that time, Madhya Soda became like a piece of wood. She became stunned, because her boy had never been crushed. So, Nanda Baba came and he said, he was in complete surprise. Oh, who has tied you? Who has tied you? Oh, mother, and mother has tied me. What? 
You're so nice, tied you. And then Nandababi became so angry. What? And he said, will I beat your mother? She's done such a thing. And Chris said, no, no. And he grabbed his father's hands. Don't beat her. Don't beat her, please. So Nandababi became so angry. You've done this to my son. What sort of mother are you? Is your heart like a stone? So he took Dalji and, and Kanaya. He took them both. And he went down to the river. And they were crying, crying. Such, they had such a shock. And he took them to the river, Yamuna, and they took bath there. And they were hungry, and Nanababa had some ladders in his pockets, so he gave them some ladders. He gave them some sweet sugar. And it approached five o'clock in the afternoon. And Nanababa took them outside, but he didn't go inside the house. And he stayed outside the house. And that time Rohini Ma was wondering, and the Usodama was still standing there like a stone, in a stunned condition. And Rohini Ma, who's Yusoda Devi's like sister, co-wife, she came to Nanda Baba and said to Krishna, Krishna, he said, won't you come and see your mother? He said, no, I won't go and see my mother. I won't go. And he said, but who will you stay with? Who will you sleep with? And Kanai said, oh no, first, Dalji, Rohini Ma went to Balaram, Dalji Baya, and said, you bring Krishna to Mother Soda. And Dalji went to catch Krishna to bring him, because he's the older brother of Krishna, so he's got more power. So he went to take Krishna by force to his mother. And Krishna, he went to grab his hand, and Krishna slapped his hand away, like that. And became, no, don't touch me, leave me alone. And Dalji became surprised, oh, he's never done this before, he has more power today. So Dalji became afraid, oh, he became surprised. Krishna has so much strength, and he became, so he backed off, I cannot take him, he doesn't want to go. At the time Rohini Maya came and said, Krishna, you want to come to your soda, Ma? You want to come and see Maya? Ma? He said, no, I don't want to go. I'm not going. He says, but at night, who will you sleep, sleep with? He said, I'll stay with Baba. I'll stay with Baba. I won't go with Mother. He says, but who will you play with? I play with Dalji. I'm not going to Mother. I play with Dalji. He says, but what will you eat? He goes, I'll eat ladu and mishri. But Baba will give me many ladus, sweet ladus and sugar. I'll eat Baba's. Baba has many ladus. I'm staying with Baba. Then, what will you drink? There's no mother, there'll be no breast milk. He says, that we have many cows. Baba will milk the cows, and I'll drink the milk. And she gave many, many arguments why you should come to your soda ma. But Krishna said, no, I'm not going. And then Rahini ma said, but what if she dies? What will you do then? What if she dies? What if she goes like this? What if she leaves? She didn't say die, but what if she goes? And Krishna hadn't thought of this. And Krishna started crying, crying, Ma, 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 Ma. Hmm. And Yisoda, Rohani Ma took him on his, on her lap and took him to Mother Yisoda. And Krishna was crying, Ma, 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 Ma. Oh, yeah. Then, and Krishna was also crying, Yisoda Ma, seeing this, she also started crying. And she was like a stone. And this time Sivananda also was crying. <laughs> yeah, Krishna. So, Krishna, Yisoda Ma, she put Krishna on the lap of Yisoda of of, of Yasoda Ma, and Yasoda Ma was crying, Krishna was crying, Dalji was crying, Nanda Baba was crying, the whole of Goku was crying, and Simananda was crying. <laughs> and that time he said that verse, Nanda Ko Kinkaro Brahmana, Nanda Ko Kinkaro Brahmana, Nanda, Nanda Ko Kinkaro Brahmana, Shreemi Va Mahabhaga, Yasoda, Nanda Ho Kinkaro Brahmana, Shreemi Va Mahadoya, Yasodava Mahabhaga Papa Yashasta Namahari. Oh, how fortunate is Nanda Baba that the Supreme Personality of Godhead has become his son. And then Sukadev Goswami thinks, he goes, No, no, even more fortunate than Nanda Baba is Yasodama. She's so fortunate that the Supreme Personality of Godhead has become her tiny boy and is drinking her breast milk. How fortunate is this? And Sivananda Prabhu said, Please forgive me for my mistakes, and then, and then Gurudev started speaking. So we're so lucky that Krishna has come here in the form of Sabda Brahman. If we can hear this Lila Kata, it will purify our hearts. And this Bhakti Devi, this service mood to Krishna, will enter our hearts by the effect of Sadhu Sam. So the devatas, the demigods, powerful demigods, they cannot get a chance like we can get in this human body. Such a, such a chance has been given to us. So God has given His body not for sense enjoyment, but for doing bhajan of Krishna. So, 
Krishna has given us a nice pot full of nectar. That's his pastime, his name, his activities. But we have emptied out this pot of nectar and we've filled it with poison. And we're drinking this poison thinking it's very, very sweet. But it's not, it's poison. And this isn't... So the root of this Sanatana Dhanam is Nama Sankirtan. So if you want to get this service of Krishna, you'll have to do Nama Sankirtan. When Gurudev finished his class, I'd like to th- he was saying, I oh, thank you all very much for coming. And, uh, he says, be very, very careful. Don't accept everyone that comes. They're all cheaters. Huh? Yeah, 99%. Yeah. They're almost He's probably being generous. One time we asked Srila Gorgon Maharaj, well, how many pure devotees are there on this planet? Ten? And he laughed. He goes, you think it's so cheap? Ten? So many? There's three or four on this planet. So it's not so cheap. Oh yeah? They can bring you to the line of Rupus one. Three number four. So Guru, this is Guru's last night class. So he's spoken many of this before. But the special thing was his beginning of the class, so it was really amazing what he was saying. He's saying I'm very fortunate to take because first I read out Guru's life story. This and that. The first time I read out, Gurudev was angry. He doesn't like you came from this village, you're in this family. He doesn't like. 